ശ്രമിച്ചാൽ <laughs> അത് തൊലാക്കിൽ കലാശിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവണം ആണ് ആണിന്റെ സ്വഭാവമല്ല പെണ്ണിന്റേത് പെണ്ണിന്റെ സ്വഭാവമല്ല ആണിന്റെ അതിന് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നാക്കാൻ ദുനിയാവിൽ ആര് വിചാരിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ പല ആൾക്കാരും അതിനാൽ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും ഒന്നാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത് ഹാലിക്കായ റബ്ബ് രണ്ടും രണ്ടാക്കി പടച്ചത് ഇനി ഒന്നാക്കാൻ ദുനിയാവിൽ ആർക്ക കഴിയ എന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് പുരുഷന്മാരാണ് കൗവാമൂന നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അലൻ നിസ ഈ സ്ത്രീകളെ സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെയല്ല നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാരെ നിയന്ത്രിക്കണം ഭാര്യമാർ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിയന്ത്രിക്കരുത് നിയന്ത്രണാധികാരം അള്ളാഹു കൊടുത്തത് ഭർത്താക്കൾക്കാണ് അത് അംഗീകരിക്കാൻ പെണ്ണുങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഇത് അള്ളാന്റെ വാക്കാണ് നമ്മളെ പടച്ച റബ്ബിനറിയാം നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ് എന്തുകൊണ്ട് പെണ്ണിനില്ലാത്ത പല പ്രത്യേകതകളും അള്ളാഹു പുരുഷന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കായിക ബലത്തിലും ബുദ്ധിവൈഭവത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ചുമതലകളിലും ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഒരുപാട് വ്യതിരക്തത പടച്ച തമ്പുരാന് രണ്ടുപേർക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ലീഡർ ആവാനുള്ള ഒരു നേതാവാവാനുള്ള യോഗ്യത മുഴുവൻ അള്ളാഹു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പുരുഷനാണ് ഇത് സ്ത്രീകൾ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ ഇത് സ്ത്രീകളോടുള്ള വിരോധം കൊണ്ടല്ല പടച്ചറബിനറിയാം പെണ്ണിന്റെ വീക്ക്നസ് അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം അമ്പിയാക്കളെ അള്ള പറഞ്ഞേച്ചതാണ് അവർ സ്വയം അമ്പിയാക്കളായതല്ലോ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം അമ്പിയാനെ പടച്ചതം പുരാൻ ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയപ്പോ അതിൽ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പെണ്ണിനെ പോലും അള്ളാഹു സുബാനായി നിയോഗിച്ചില്ലല്ലോ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം പ്രവാചകന്മാരിൽ പെണ്ണുണ്ടോ ഒരു നബിച്ചിയെ കാണാൻ കഴിയോ ഇല്ല എന്തേവാനുള്ള യോഗ്യത പുരുഷന് മാത്രമാണെന്ന് റബ്ബിനറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് പുരുഷന്മാരെ അള്ളാഹു പ്രവാചകന്മാരാക്കിയത് ഒറ്റ നബിച്ചിയെ പോലും അള്ളാഹു ലോകത്തേക്ക് നിയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ സ്ത്രീകൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതുപോലെ തന്നെ സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കേണ്ടത് പുരുഷന്മാരാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തികമായ ചെലവ് മുഴുവൻ വഹിക്കേണ്ടത് പുരുഷനാണ് വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം ഭക്ഷണത്തിനുള്ള വക കണ്ടെത്തേണ്ടത് പുരുഷനാണ് ഒരു ഭർത്താവിനെയും തീറ്റിപ്പോറ്റണമെന്ന് ഒരു ഭാര്യയോടും അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ഭാര്യക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം നിർബന്ധമാണ് ഹക്കാണ് ഭർത്താവിനോട് പറയുകയാണ് നീ എപ്പോഴാണോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഭാര്യക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ഭർത്താവ് എപ്പോഴാണോ വസ്ത്രം വാങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഭാര്യക്കും വസ്ത്രം വാങ്ങണം എത്ര മനോഹരമായ സമീപനം ഒരു പെണ്ണിനോട് മല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ ഭർത്താവിന് ഡ്രസ് വാങ്ങി കൊടുക്കണം നേരെ തിരിച്ചാ പറഞ്
സാമ്പത്തികമായ മുഴുവൻ ബാധ്യതയും അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല നൽകിയത് പുരുഷനാണ് ഇത് പുരുഷന്മാർ മനസ്സിലാക്കണം ചില വീടുകളിലൊക്കെ പുരുഷന്മാർ എന്താ പറയാ തീരെ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമില്ലാതെ പെരുമാറുന്നു എന്നിട്ട് എത്ര എത്ര വീടുകളിലാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് കുടുംബം പോറ്റുന്നത് എന്തൊരു വിഡ്ഢിത്തമാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ ഇത് ജോലി ചെയ്യാൻ ആരോഗ്യമുണ്ട് ജോലിക്ക് പോവാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ജോലിക്ക് പോവാനുള്ള സാമർഥ്യം ഉണ്ട് എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ ഇരിക്ക എന്നിട്ട് വീട്ടിലെ പെണ്ണ് പോയിട്ട് എന്താ പറയാ ജോലി ചെയ്തിട്ട് ഈ ഭർത്താവിനെ തീറ്റിപ്പോറ്റ ഇസ്ലാം അങ്ങനെ ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കിയിട്ടില്ല ഇസ്ലാം പറയുന്നത് പുരുഷന്മാരാണ് ചെലവ് കൊടുക്കേണ്ടത് പുരുഷന്മാരാണ് വീടുണ്ടാക്കാൻ മുൻകൈയെടുക്കേണ്ടത് പല കുടുംബങ്ങളിലും പഠിച്ചവനെ ഭർത്താവിന് യാതൊരു ബോധമല്ല എന്നിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞു നടക്ക ഭർത്താവിന് ബോധല്ല വീടുണ്ടാക്കണം എന്ന് ബോധല്ല സ്ഥലം വാങ്ങണം എന്ന് ബോധല്ല വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി പൂർത്തിയാക്കണം എന്ന് ബോധല്ല ഈ ബോധം പെണ്ണിനേക്കാളും വേണ്ടത് പുരുഷനല്ലേ പുരുഷന്റെ ബാധ്യതയല്ലേ പെണ്ണിന് പാർപ്പിട സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് ഉത്തരവാദിത്ത ബോധല്ലാതാവാൻ പറ്റുമോ ചെറുപ്പക്കാരെ ഗൗരവത്തോടെ പറയാണ് നമ്മുടെ സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കരുത് പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് പഠിക്കുക കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട സമയത്ത് കല്യാണം കഴിക്കുക ജോലിക്ക് പോവേണ്ട സമയത്ത് ജോലിക്ക് പോവുക ഒരു ദിവസം പോലും ജോലിയില്ലാതെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കരുത് ഒരു സമയം പോലും നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കരുത് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ വീട് വെക്കുക വളരെ നേരത്തെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്യുക പലപ്പോഴും സുബാനല്ല നല്ല യൗവനത്തെടുപ്പുള്ള ചോര തുടിപ്പുള്ള സമയത്ത് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നു പല ചെറുപ്പക്കാരും ജോലി ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യതയും സാമർഥ്യവും ആരോഗ്യവും എല്ലാം ഉണ്ട് അങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് പടച്ചിറപ്പേ അറുപത് വയസ്സായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വരെ വീടായിട്ടില്ല എഴുപത് വയസ്സായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വളരെ മകളെ കെട്ടിച്ചതിന്റെ കടം തീർന്നിട്ടില്ല സമയം ചെലവഴിക്കരുതേ സമയം ആവശ്യമില്ലാതെ ചെലവഴിക്കരുതേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും തീർത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു എത്ര ആയുസാണ് നമുക്ക് കണക്കാക്കിയതെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല പരമാവധി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ കണ്ണടക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അള്ളാന്റെ റസൂൽ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്താകുമ്പോ ഒരു പണി ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മാതൃകയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു പണി ബാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല അസ്രായിൽ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു റോഹ പിടിക്കാൻ വന്നതാണ് സമ്മതുണ്ടെങ്കിൽ റോഹ പിടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോകും പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പിടിച്ചോന്നാ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എന്റെ റബ്ബിനെ കാണണം അച്ഛുൻ അത്യുന്നതനായ കൂട്ടുകാരനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മരണത്തിന് വേണ്ടി കിടന്നു കൊടുത്ത നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല ചെയ്യേണ്ട സമയങ്ങൾ അതാത് സമയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളെ നേരത്തെ കെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ മുഴുവനും തീർത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതാത് സമയങ്ങളിൽ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പുരുഷന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കടം പോലും നമുക്ക് ബാക്കി ഉണ്ടാവരുത് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹുവേ കടബാധ്യതയുള്ള ആരെങ്കിലും കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീട്ടാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നീ പെട്ടെന്ന് എളുപ്പമാക്കണേ റഹ്മാനേ ബാധ്യതകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വീട്ടിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക